，儿子，儿子，妈，儿子，啊、我是被害死的，我是被害死的，妈，你给我报仇！不要。我能看见了，佳琪，我能看见了，儿媳妇儿，儿媳妇儿，你收敛点儿，我婆婆还在房间里睡觉呢。不就是一个瞎子吗？啊，该拿到手的钱，咱们都已经拿到了，还管他做什么？不如直接两家卡。哎呀，你别着急嘛！我这么多年呢，我一直在他面前扮演好儿媳的身份，就是为了一点一点查看他的价值。你的意思是？谁？谁？佳琪啊，这么晚了，你在跟谁说话啊？妈，是您孙子天天的辅导老师徐老师啊，是徐老师啊。嗯，现在已经是夜里十一点了吧？徐老师还没有走啊？哦，天天有几道题不会，所以我来帮他辅导一下。徐老师给我们家天天辅导的有三年了吧？真是辛苦你了，哼，应该的，不辛苦，不辛苦。哎妈，天色也不早了，我先送徐老师回去了。儿啊，你真是被人害死的。今晚不让我在你家过夜呀、啊？那个死老太婆听力太好了。他知道你在家，万一听到什么怎么办？要不你还是先回去吧。这种藏着掖着的日子，我真是过够了。我们什么时候才能光明正大的在一起啊？等等，今晚呢，我就骗他签下合同，然后制造一场意外，把他给送走。那我们动作可得快一点。这对狗男女竟然想害死我，客云的死，八成也和他们逃不了干系，我一定要活下来。妈，我伺候你洗完脚，您就早点休息吧。自从客云去世后啊，这家里的大事小情都是你在操持，真是辛苦你了。你说什么呢，妈？一点都不辛苦。对了，妈，这儿有一份合同，需要您签一下字。哦，这是什么呀？哦，是医疗保险。您以后要是生个什么大病，这能给您赔不少钱呢。啊、哦，是吗？客云他走得早，我一个女人赚的钱又不多。这是我唯一能给您的保障了，妈。您是有什么顾虑吗？啊啊，没没没没有，那就按手印吧。好。我摁
，在你死之前，让你失明的药还不能停。死老太婆，你再坚持几天，等我制造出一场意外，你就解脱，和你那个死鬼儿子团聚。妈，这是我专门给你熬的粥，您快趁热喝了吧。我一会儿还要送天天去学校呢。妈妈，我想喝奶奶这碗粥。不行，这是妈妈专门给奶奶熬的。可是我想喝。孩子想喝，就给他喝吧。哎呀，妈，您不知道，这粥啊是我专门给您熬的，里面加了很多营养品，怎么能便宜天天这小子呢？您快喝了吧。奶奶，你快喝呀！<笑>天天，你在笑什么呢？没什么，妈，您快喝了吧，我看着您喝完。这么好的粥，可不能浪费了。奶奶，你快喝呀，快喝，快喝呀，妈！佳琪啊，你整天操着这个家，太辛苦了。这么好的粥，应该给你喝才对呀、啊。不用，妈，这粥就是专门给您做的，应该您喝才对。怎么这么抗拒？是不是这粥里边加了什么其他的东西啊？怎么可能啊？这个粥是我亲自熬的，绝对干净，您就放心好了。嗯那更得你喝了。哎，哎，哎，佳琪，佳琪，怎么了，佳琪？啊，没事吧？吧？今天怎么晚下来五分钟？还不是那个死老太婆，青年差点把我给害了。怎么回事？石老师，我奶奶喂我妈妈吃我的鼻屎了。天天，我平时怎么教你的？在外面你要叫我什么？爸爸。对喽，乖儿子，妈妈，你去上学啊。嗯，去吧。那个死老太婆要气死我了！你是没看到她那个眼神？眼神怎么了？从昨天晚上开始，她的眼神就变了。你说，她该不会恢复视力了吧？你的意思是，他的视力恢复了？我也只是猜测。不过那个药不是你买的吗？药效你应该最清楚啊。药效应该是没有问题的，回头我再找我拿药的朋友确认一下。嗯，我算了一下，保险的生效日期在三天后，咱们就在这个周末把它解决了。没问题，我都安排好了。就算是专业侦探来了，也看不出是人为弄化的。到时候，我们就可以光明正大的在一起了。哎呀，天天还在这儿呢，怕什么？我是天天的亲爹。要是那家子死鬼知道他们的孙子是我许廷宇的儿子，你猜他们会是什么表情？<笑>佳琪啊，啊，这出去吃饭，你们去就行了，我老婆子一个人在家就行了。妈，您看您说的这是什么话呀？您整天在家里待着都不出门，哎、啊，今天是周末，天气也好，您就应该出来晒晒太阳。啊，顺便呢，也感谢一下徐老师这段时间对天天的辅导。是啊，奶奶，爸爸可是答应我了，今天要带我去吃大餐。爸爸。哎呀，天天都叫错了，应该叫徐老师。是啊，天天这孩子可能是从小缺乏父爱吧。天天呐，以后要叫徐老师，明白了吗？嗯，是这样啊。我们走吧，妈。
。妈，到了，我们下车吧。这么快、啊？徐老师可是开的又快又稳。你知道的这么清楚，一定经常坐徐老师的车吧？妈，我们下车吧。妈，你先在这里等一下，我去处理点事情，马上就回来。那你快去快。快。到你出场了，就是路边那个老太太是吧？咱们可说好了，这笔干完你得给我十万块钱。放心，完事之后就给你。我看过了，这附近没监控，连个人影都没有。这老太婆死定了！怎么会这样？怎么回事？人呢？哎呀，妈，你怎么在这下面啊？我不小心摔下来了，摔死我了！快，妈，你等着，我们现在扶您上来。哎，如果他们真的想要置我于死地。这张单子，应该暂时能保我一命。去死老太婆运气太好了吧，就偏偏让他掉坑里了。会不会就像你说的，其实他的视力早就已经恢复了呢？你的意思是，他是装的？等我打个电话确认一下。哎，崔哥，我许廷宇，我最近在你那儿买的药是不是出了点问题？什么意思？怀疑物品小样吗？那倒不至于，我只是怀疑药效出了点问题。你那边最好检查一下。知道了，李杰，我通知你。咱这不正好在医院吗？是真是假，检查一下就知道了。也是。如果他真是装的，那我们要尽快把他送走。妈，我刚刚得知我有个同学在这个医院里做医生，刚好是眼科医生。他说，您的眼睛能治好。啊、哦，是吗？对，不过要先送您去做检查，等您包扎好之后。我们就送您去检查。算了算了，一个人赚钱养家也不容易。我已经瞎了几年了，瞎就瞎了吧，不治。那怎么行呢？就算是倾家荡产，能治好您的眼睛，那也是值得的。算了算了啊，您这么抗拒，难不成您的眼睛已经好了？妈，这检查已经做完了，医生说结果几个小时之后就可以出来。嗯，到时候电话通知我吧，咱们就先安心回家等着吧。好，回家，先回家。你说这检查靠谱吗？放心，绝对靠谱。这位大叔，你这是……我希望你能如实检查，等结果出来了，第一时间通知我们。放心
，我保证我的检查结果比真金还真。<笑>你说，他要真是装瞎的，可怎么办？如果他真的是装瞎的话，那他今天晚上必须死。还有意外保险呢，可不能让他白死。如果他真的是装的，那我们这两天的魔话，他看得一清二楚的。留着他，我们两个都得进去。有道理。佳琪，妈，怎么了？佳琪啊。妈今天叫你来，是有一件重要的事情要。哎，哎呀，好像是医院的检查结果出来了。喂，我是江淑云的家属，检查结果出来了。什么？你说我婆婆的眼睛疼？医生，我在听，检查结果您直接说就行。我看了一下老人家检查的各项数据。目前老人家还是失明的状态。嗯，那我婆婆她还有没有复明的可能？理论上来说是可以的，不过还需要再检查一下。啊，那谢谢江医生了。要我说呀，就别浪费那钱了。那可不行。对了，妈，徐老师说他认识一个旅行团，能打五折呢。我们带您出去，好好玩一玩吧。算了，我这老婆子出门都费劲，还提什么旅游啊？不行，我们必须带你好好出去玩一玩。等回来之后，我们再好好治疗眼睛。是啊，江阿姨，这次打折的机会难得，您可不要辜负佳琪的一片孝心呐、啊。看来他们是铁了心要杀我骗保。佳琪啊，我昨天晚上刚刚想起来。我这手里还有一笔钱，看在你一片孝心的份上，这钱就交给你了。妈，这是啊，这是我和你那去世的公公以前攒的一笔钱，虽然钱不多，只有一百万，但是。也够家里开销一段时间了，妈，这钱是您的，不能要。我一个老太婆，眼睛也看不见了，要这钱有啥用？天天以后花钱的地方多着呢，就交给你吧。那就谢谢妈了。嗯，这一家人说什么客气话呀？<笑>那您早点休息啊。没想到啊，这个老太婆居然还藏了钱。这张存单里的钱要想取出来，必须得本人到场。看来，咱们还得再留他一段时间。反正都已经伺候了他这么久了，不差这几天。等咱们取到钱，咱们就第一时间把他给弄死。嗯、是我，东西查的怎么样了？昨晚。四点了是吧？家属就先出去吧。我婆婆生病不太方便，要么我还是陪着她，照顾她一起来。不需要，请你配合我们的工作。嗯江阿姨，您这是什么情况？江城，我能相信你吗？我是客运生前的好朋友，当然值得信任。那两个人是我的儿媳妇和他的情妇，他们要杀我骗保。什么？客运不在了，他们就这么对您？竟然还想……我怀疑客运的死
且另有隐情。您这话是什么意思？当初客云的尸检报告就是在这里做的，你能不能查到档案？当初客云出事的时候，我还在省外的医院没有调回来，这也过去了很久，我需要点时间。他们一直给我喝这个药，你帮我查一下，这个药里有什么成分？江阿姨，我查清楚了，您送来的药粉里含有大量的糖皮质激素，可以使人失明。所以说，这三年我失明的罪魁祸首，不是因为客云去世哭瞎，而是他们一直在给我下药。目前来看，应该是这样的。辛苦你了，江城。客云的死亡报告还要多麻烦你了。客云是我大学时的挚友，我一定会全力以赴调查这件事。这几天都没顾得上喂他喝药，必须让他再喝点儿。妈，你睡了吗？佳琪啊，怎么了？妈，我给你煮了一杯牛奶，你睡前喝了吧，对身体好。妈，这牛奶呢，还是要趁热喝。我看着您喝完。对了，佳琪，你妈刚想起来，那个单子快到期了，你们要尽快去银行把钱取出来呀。行，妈，我已经跟银行预约好了，三天之后就取钱。不过这个牛奶，你还是快喝了吧，我好把杯子洗了。啊，对了，佳琪，妈还有一件事儿，今天你说的那个医生同学，要不明天让他来家里帮我检查一下吧。妈想了想，如果能治好的话，我还是想看看我的乖孙子，已经三年了，他也长大不少了吧？行，妈，那我去预约一下。妈，这么快就喝完了？放的有点凉了，一下就喝完。佳琪，我有点累了，要休息了。你也早点休息。行，妈，那您早点休息。麻烦江医生了，还让您亲自跑一趟。不碍事。从昨天的检查结果来看，您觉得我婆婆她还有复明的可能吗？按病人目前的情况来看，应该还是有机会的。如果我说我不希望江医生您治好她，就让她保持这样瞎子的状态，可以吗？这位太太，这您的意思是？江医生呢？您就只管做，剩下的就不必多问了。明白，那全按太太您的要求办。江阿姨，你没事吧？没事。怎么样？查到档案了吗？查到一些内幕。快说。报告上说，客云的死亡时间是2021年4月14号凌晨12点36死因是车祸。可我结合照片和现场痕迹来看，客云的真正死因是被钝器敲断了头骨。客云的死亡报告果然是伪造的。凶手会不会是那个徐庭宇？可是我们现在没有证据。查到这个肇事司机赵婷婷，我们就无论出幕后主事了。阿姨，你放心，这件事儿交给我办。哦，对了，还有一件事，这个是许廷宇和我孙子天天的头发
，麻烦你帮我做一下妻子鉴定。行，是我猜错。阿姨，你放心，这时间也不早了，我就先回去了。阿姨，你要有事的话，第一时间就给我打电话，可怜死在他们手里，有我在。一定不会再让你受到半点伤害了。可以有你这样的朋友，值了。赵经理，有人探监。哥们儿，你找错人了吧？三年前因为醉驾撞死一人，对方叫郑科云，是不是？是我。说吧，找我什么事？赵经理，你是被冤枉的，对不对？老子都坐三年牢了，你胡说八道什么？郑克宇根本就不是你撞死的，你是在替人顶罪，你他妈在胡说八道、啊！赵经理，如果你愿意把实情告诉我的话，我一定会替你上诉，替你洗刷掉冤屈。我听不懂你在说什么。好了，我要去踩缝纫机了。谢谢警官。他为什么心甘情愿的替人顶罪呢？我妈的眼睛不好，嗯，所以我们陪她一起。经理，您来一下吧。不好意思，女士，这张存单不是我们银行的。这上面明明写的就是你们银行的名字，你们怎么能赖账呢？您说了吧，这张存单是假的。这怎么可能啊？会不会是看错了？要不经理您再看看吧。错不了。哎，你们要是再纠缠，我现在就报警了。你不爽我们？徐老师，你在做什么呢？你为什么要戏耍我们？戏耍你们？我希望你能摆正自己的位置。你只是我们家请的一个家教而已，你把自己当什么了？身为一个家教老师，对雇主这么动粗，你就是这么为人师表的吗？给我道歉，否则我就把你今天的所作所为发到网上，让大家看看你的嘴脸。对不起，江阿姨。你给天天找了这样一个老师，我很担心他将来会不会教坏天天。儿媳妇儿，你可要好好考虑一下。你知道了吗？不过这个存单到底是怎么回事？啊，可能是我拿错了吧。等我回家再好好找找。这个老不死的，他竟然敢在外面这么对我说话！等回头，我要他好看！还不是都怪你，他是瞎了又不是傻了。你以后在他面前要注意自己的身份。你说那张存单，他真的是拿错了吗？可能是吧。我怎么感觉他在耍我们？你的意思是，他根本就没有那张存单？很有可能，要不然这两天找人把他给做掉得了。万一他真有那笔钱呢？他如果真的是在耍我们，就说明他已经知道很多事情了。你别忘了，他是怎么死的。如果这个女的死爆出来。我们两个就都完蛋了，你别忘了，他的保险足足有一千万，根本不在乎那一百万。他就听你的，让他去跟那个死鬼团聚去吧。是江医生啊，我来做检查。啊，辛苦江医生了。
，二位看起来好像有心事啊。哪有啊？好像你对你现在的婆婆并不满意啊，巴不得希望她死。我没猜错的话，你们是想杀人骗保？不过我可以帮你们。怎么帮？我是个医生。自然有办法让病人悄无声息的死去，并把他伪造成意外死亡，让你们成功拿到宝贝。你要怎么做？这只是一颗普通的药，正常注射一点问题都没有。可要是给病人连续注射七天，他就会因为心梗而死，任谁都查不出来他的死因。你说的是真的，比真金还真。你为什么要帮我们？事成之后，我要保费的一场。好，我答应你。干什么？定金五万，剩下的事成之后再给我。我回去研究过了，您的眼睛能被治好，只要连续打七天这个针，您就能看见了。啊，是吗？那谢谢你了，医生。张阿姨，你别担心，刚刚我在外面听到他们要对你动手，不过我已经骗取了他们的信任，接下来的七天，您是绝对安全的。你有心了，江城。对了，找到那个赵廷礼了吗？找到了，不过。他什么都不愿意透露，好像是在替人顶罪。幕后主使十有八九就是李佳琦和许廷宇，可惜我们没有证据。虽然说在赵廷礼这没有什么太好的突破，不过我还有一个意外的收获。快说，赵廷礼有一个妹妹叫赵守芳。然后呢？这个赵守芳他有什么不一样的？这个赵守芳是许廷宇的老婆。什么？没错，许廷宇是赵廷礼的妹夫。许廷宇事发以后，找到大舅哥赵廷礼来帮忙顶罪。可是，赵廷礼一旦知道了这个事儿，也就知道他出轨的事儿。为什么他还愿意帮助这个出轨的妹夫？我也不理解。可目前来看，这个赵守芳是我们唯一不错的突破口。我想去见见赵守芳，你有办法。把我从他们两个眼皮底下带走吗？有，阿姨，你好，请问你是叫赵守芳吗？没事。啊，我们来是想找你了解一些事情。你喜欢这个手帕，送给你。你，你们想问什么？你是不是有个哥哥叫赵廷礼？是。你哥哥是不是开车撞死了人？没错，他是冤枉的。你知不知道他是替人顶罪才进的监狱？我，我我不知道，我不知道，我不知道。你老公是不是叫许廷玉？他们之间是不是有什么秘密？他们之间，他们啊啊啊！啊啊我不知道，我不知道，我什么都不知道，我不知道。从他的表现来看，他好像受过什么特别强烈的刺激，导致情绪不太稳定。什么意思？这种情况平时和正常人区别不大，可一旦要是受到某种特定的刺激，精神就会失控。你是说赵廷礼和许廷宇这两个名字刺激到他了？还有这种可能？
说，赵锦玉，许锦玉之间到底有什么秘密？你说，你说，你知道的，告诉我，告诉我，告诉我！嘉义，这事儿我看还是不能操之过急，事后我多来几次就好了。哎，你们也认识赵曙芳那个疯子啊？您知道他？你在这片住的人，谁不认识赵守芳啊？那您能告诉我们他的情况吗？嗨，你们今天找到我呀，算是问对人了。嗨，这个赵守芳啊，过得叫惨哦。有多惨？从小呢，在娘家，他就不受待见。哎，爹妈呢，只把他当成摇钱树。他哥呀，对他也不好。原来是这样。那。他哥是一个什么样的人呢？别提了，他哥呀，比他妈还不是东西。从小呢，在这片偷鸡摸狗的，没干啥好事儿。到十六岁那年呢，就辍学了。辍学回来以后呢，就在社会上跟那一帮小混混混日子。没钱了，就回家找他爹妈要。哎，为他逼他爹妈要钱，赵廷礼这个王八羔子啊！那生生啊，把他爹妈救命的钱啊，都给抢过来花了。哟、哦，那老两口啊，哎呀，一个呀是病死了，一个给活活气死了。原来是这么丧心病狂的一个家伙，怪不得会不顾妹妹的死活。那赵守芳和她老公是怎么认识的呢？赵廷礼和许廷宇啊，那俩都是赌徒，就后来说是。赵廷礼欠许廷宇不少赌债，那不是为了还债吗？那就把他亲妹妹啊嫁给了许廷宇抵债了呗。那后来许廷宇对赵守芳也不好，整天家暴他。慢慢的，赵守芳的精神就不正常了，是吗？要是那样还好喽。哎呦，这个赵守芳啊，嫁给许廷宇以后啊，那过得更难了。那许廷宇他爸妈呀，那就是个重男轻女、嫌贫爱富的主。那赵守芳嫁过去以后啊，那都没正眼瞧过他，那全家人都不把他当人看。后来呀、啊，哎，不知因为啥，那就疯了呗。疯了？为什么？谁知道呢？哎，不过说啥了都有，有的说呢是被他亲哥呀逼着去卖，哎，有的说啊是被许廷宇天天给打的，哎，总之啊，最后就疯了呗。他这么惨，哎呦，可怜哦，是个苦命人儿。嗯，从刚刚赵守芳的表情来看，他肯定是知道些什么的。许廷宇和赵廷礼这两个王八蛋竟然能做出来这种事情，江阿姨，要不咱们报警？不行。刚刚那个大娘说的话，谁知道是真是假，而且没有证据，报警只会打草惊蛇。我们要在掌握了足够多的证据之后，确定他们就是杀害我儿子的凶手，我再亲自将他们绳之以法。张阿姨，那您的意思是？我还是想试试，也许能从他的嘴里问出些什么。接吧。怎么了？怎么这么久了还没回来？啊，那个医院出了点事情，耽误了点时间，不过已经解决了。我们现在就回去。江阿姨，我们出来的时间也很久了，赵守芳的事情您交给我就好，我先送您回去。你怎么自己回来了？江医生人呢？江医生他就……我问你，江医生人呢？我在这儿呢。啊！我还以为我婆婆她……以为她复明了是吧？放心吧，江阿姨她很快就能看见的。那就谢谢江医生了。江医生。要不要进来休息一下？啊，不必了，我还有事，就先走了。啊，江医生慢走
chưa làm nào说，赵廷玉和许廷玉之间到底有什么秘密？赵廷礼，我杀人了，你要是不想让你那些破事让别人知道，就去帮我顶罪。这件事你要敢说出去，老子就弄死你！我饿了，去给我做饭去。贱人，我说我饿了，去给我做晚饭。你他妈！你他妈再这么瞪着老子一眼，你试试。许廷宇，你害死了我的女儿，你不得好死！你他妈今天是不是吃错药了啊？一个赔钱货有什么好在意的？再说了。这么多年，你不就是这么过来的吗？那他也是我们的孩子，我怀胎十月生下的孩子，你就这么眼睁睁的看着他死了？他是不是病了、啊？你这是哪来的？啊？哪来的？说话，说话，说什么？不说话。说话，说话。行，不说是吧？我找到这手链从哪儿了？他妈弄死你！走。这么简单的课文你都背不会，你到底有没有长脑子啊？给我好好背。嗯、怎么了？回。出事了！出什么事儿了？喘什么呀？我问你，你记不记得那老太太有一条手帕，上面绣着一朵菊花？记得。怎么了？在我家里发现了她。那个老太婆的手帕出现在了你们家。对。是不是你不小心带回去了？他一个老太婆的东西，我嫌弃还来不及，怎么可能带到我家里？你的意思是，那个老太婆去过你家？我才很有这个可能。这怎么可能啊？他这些天根本就没有出去过，唯一一次还是，香城没有带他去医院，而是直接去了你们家。如果真是这样的话，他已经来过我家了，那他肯定已经知道很多内幕。这可怎么办？如果他真的来到我家里的话。啊，这个人肯定是留不得了。那可是一千万，要不再等几天？糊涂！如果他真的知道那么多内情，那么在他死之前，你我都会被抓去坐牢的。那你说怎么办？这样，你现在去他房间，看看那条手帕还在不在。如果不在，就先稳住他，然后通知我过去解决了他。可是，快去！好。妈，你休息了吗？啊，没有，进来吧。佳琪，怎么了？没什么，妈。今天江医生不是来给您检查眼睛了吗？我就是想问问您，感觉怎么样啊？感觉挺好的，虽然现在看不见，但是江医生人很好，我相信他能让我复明。对了，妈，您不是有一块手帕吗？就是绣着菊花的那一块，送给你。好端端的，你问手帕干什么？没什么，就是上面的绣花样式不错，我想学一下。一块破手帕而已，有什么好学习的？那可不行，我还真就想学一下呢。您一直不肯拿出来。难不成是手帕丢了？一块手帕而已，你想要送你就是了。您的这块手帕一直都没丢吧？我什么时候说丢了？你不是喜欢吗？拿去吧。行，妈，那您先休息吧。
我先回去了。什么？内赫手帕找到了？你可看清楚了？看清楚了，我亲自去他房间里拿出来的。会有这么巧的事儿吗？你别疑神疑鬼了，我看你啊，最近就是精神太紧张了。我怀疑那个江城说带老太太去医院，其实是个幌子。其实他们是来我家了。那个江城马上也有问题。那有什么问题啊？他怎么猜到我们要骗保的？人家聪明呗。我看未必，看他名表豪车，不是一副缺钱的样子。他怎么会为了这么点钱帮助我们呢？你这么说，好像有点道理。不行，我得亲自去趟医院。这么晚去医院干什么？我大概算了一下，他们回来的时间差不多，刚好可以从你家到我家一个来回。如果他们没有去医院的话，那八成是来我家了。不行。我得去医院亲自把这件事调查清楚。那好，那你路上小心点。好。哎，等一下，如果他们真的没去医院，你打算怎么办？那我就了结了那个老太婆，然后带着你和儿子远走高飞。你好，我想问一下，你们这儿有没有一个叫江城的？你说的是眼科的江医生吧？对对对，他今天下午来了吗？来了呀，我记得好像是带着一位阿姨来的。您是那位阿姨的亲属吗？是是，这样啊，好，谢谢您。哎，你问这些干什么？没事，没事。怎么样？他们去医院了吗？去了。那你怎么还要忧心忡忡的？我总觉得有问题，不行，我得再试验一下那个老太婆。陈怎么样？多亏了你了，江阿姨，我前脚刚交代好值班的护士，徐婷后脚就赶到了。能把客允的死伪造成车祸现场的人，肯定不是一般人，谨慎些，肯定没错。赵守芳那边，您打算怎么办？我决定，他们来了，回头再说。妈，我们进来吧。进来吧。您平时晚上可都不开灯的，今天怎么把灯都打开了？可能是碰着开关了吧。你也知道，这灯开不开的，我也感觉不到。该不会是您早就能看见了，故意骗我的吧？怎么会呢？如果我真能看见了这好消息，我肯定第一时间通知你和天天呢，<笑>是吗？对了，妈，天天他嚷嚷着找您玩呢，要不您过去陪陪他吧？好啊。妈，你怎么不动了？继续往前走啊。需不需要我帮你啊？妈、啊，你怎么不动了？继续往前走啊！你要是再不往前走，那我们就扶你往前走。不用乖孙子，你在干嘛呢？奶奶，我在写作业，你能不能不要烦我？妈，可能是我记错了，我扶你回房间休息吧。好，好，好，奶奶就不打扰我乖孙子了，你好好写作业吧。啊，现在你相信他是真瞎了吧？如果没瞎的话，还敢这么做，怕不是疯了。
，你脸上的伤，应该是你老公打的吧？沈老板，你说你这是何苦呢？帮了我们，你也能脱离苦海，这是双赢的事啊！怎么样，要不要帮帮阿姨？只要你告诉我实情，我可以给你钱，不管你要多少钱，我都会想尽办法满足你。这不是钱的事，其他的事情我们也可以谈的。你们找错人了，我什么都不知道。赵女士，要不你再好好考虑一下。喂，调查清楚了，他们是亲生父子。什么？好，我知道了。江城，怎么了？嗯，江阿姨，您孙子天天和许廷宇的亲子鉴定报告出来，他们是亲父子。是。我以为客人走了以后，还有天天，我们家还能有个后，没想到。没想到只是徒做嫁衣，江阿姨，你也别太难过。这你刚刚，你刚刚说许廷宇在外面有个儿子，他现在多大了？他叫什么名字？他跟许廷宇关系怎么样啊？啊？呃，你说，说呀，张女士，你很在意这个吧？说，你快给我说。孩子的名字叫天天，是江阿姨名义上的孙子。许廷宇对她非常好。不好意思啊，这多少钱我们赔偿？嗯。张律师，你还好吗？如果还有什么需要我们帮忙的，就联系我们，我们一定帮。你们就不好奇，我为什么要发疯呢？我们很乐意倾听，前提是。他杀了我的孩子，我的女儿出生不到三天，他就当着我的面把我的孩子活生生给摔死了。我原本以为，我以为他只是不喜欢孩子，可当我听你们说他在外面有一个让他疼爱的儿子，我就知道了，他不喜欢的是我。和我的女儿，畜生！我们可以帮你，只要你告诉我们他的犯罪经过，我们就有办法把他绳之于法。你也不用再和这个衣冠禽兽一起生活。你是有什么顾虑吗？是。有什么顾虑，你只管说。我一定会尽自己最大的努力帮你解决。他威胁我说，如果我报警或者告诉其他人，他就会在事发第一时间打死我。他还说会想尽一切办法报复我你。你放心，有我们在，他是绝对不会报复你的。嗯，可是我害怕，我害怕他打我。孩子。不怕，有阿姨在，阿姨向你保证，这件事情我们不会告诉任何人，他也不会察觉到，我们一定将他绳之于法，帮你永远摆脱他的魔咒。你愿意？相信阿姨。那，你能告诉我们我们想知道的东西吗？我只知道。我哥欠了他钱，欠了很多钱。三年前的一个晚上，我听到他给我哥打电话，他
他让我哥配合他伪造一场车祸现场，否则他就打死我和我哥。我哥是迫于压力不得已才答应下来的。那你知道他杀的是谁吗？不知道。我和你一样，我们的孩子都被他杀了。你怎么又来了？我们能帮你翻案？我跟你很熟吗？用得着你翻案？再说了，我这证据确凿，早就判过了。翻什么翻翻案？你现在多少钱？你说什么？说吧，你现在多少钱？我就是砸锅卖铁也帮你还上。你说的都是真的？千真万确。说吧，多少钱？行，那我说一个数，只要你同意，我就帮你。至于我欠他多少钱，你就别管。你说，一百万？对，少一分我都不答应。我答应你，不过你要告诉我，人是不是许廷玉杀的？我不知道，真不知道。我只记得那天晚上十二点钟左右，他打电话给我，让我帮他去顶罪，还说会免掉我的所有债务，需要我怎么配合你们？你先等两天，我们去准备一下，到时候你只需要上诉就好。好，那钱的事儿，这个你放心，这两天。我会给你妹妹打十万块钱当做定金，等你上诉前，我会让你妹妹过来探监，你确定了没有问题再上诉。行，一言为定。江城，这十万块钱能不能帮阿姨先垫付一下？事后等我卖了房子。我一定还你，阿姨，您也不用着急卖房子吧。客云不在了，我一个孤苦无依的老太婆，留着房子干什么？住在那里只会让我更伤心。钱我先帮您垫上，卖房子的事情您再斟酌一下，不用着急还我。谢谢你啊，江城。阿姨，现在线索都已经收集的差不多了，我们只要等赵廷丽申请上诉，许廷玉的事情就会败露。您看，您准备什么时候行动？明天吧，客云终于能安息了。那今晚您就先不要回家，您先去我那儿将就一晚。不用，这个时候不回去，反而会打草惊蛇还有一个菜就好了，你先吃吧，我去端菜。你不生我气了？生气归生气，生活还是要生活的，毕竟我还要靠你活着嘛。你只需要吻着他，不要让他起疑心，剩下的听我们安排就行了。算你有自知之明，今天在家都干嘛了？没有出去逛逛？去喝了咖啡。我记得你咖啡过敏，从来不喝咖啡。怎么，咖啡过敏好了？没有，就是说你是跟别人一起去的咖啡厅，跟谁去的呀？一个朋友。说名字。你不认识。你身边就那么几个人，还有我不认识的。给你点好脸，你就这么硬气了？我没有。现在不说，我今天就掐死你！我说，我说，李小翠，守贞今天跟你去喝咖啡了吗？没有啊，怎么了
，说，为什么骗我？是不是江疏云？这么说，你认识江疏云是吗？我不认识，我不认识江疏云，我不认识。你现在跟我承认你认识江疏云，我就放你一命！你不承认，我就掐死你！帮助我们，你也能脱离苦海。啊每天都是这种生和死的日子，我实在是过够了。许廷宇，我一定要让大家看清楚你这个恶魔的真面目。这么晚了叫我来，是有什么事吗？距离送走那个老太太还有几天的时间？三天。太久了，我今晚就想让她死，能不能做到？今晚。不行，有点破绽也无所谓。你不是医生吗？应该可以遮掩过去。我给他注射的那个药就是要循序渐进的来，多一天少一天都不行，就要七天。想想办法，我很迫切的想送他走。迫切？为什么？如果你能够办到，我再额外给你五十万。我虽然真的很想要你这五十万，但是对不起，我办不到。真的没得商量？没有。喂，这么晚打电话什么事啊？我感觉江淑云已经知道我们的事了。你有什么证据吗？没有。那你胡说些什么呀？直觉。你就是最近精神太紧张了，别胡思乱想了啊！三天，三天之后，我们就带着天天元走高飞。我在想，要不要今天晚上就把他给杀了，然后我们直接带着钱离开这座城市？你疯了！那可是一千万，你就算不为我们考虑，你也要为天天考虑吧？你说天天以后上学、谈恋爱、结婚，哪个不需要钱呀、啊？这可能是我们这辈子唯一一次得到那笔巨款的机会了。你说的有道理。不管江淑云知不知道这件事儿，赵守芳知道我太多秘密了，他也该从这个世界上消失了。你说什么？许廷宇已经等不及了，急了。就想把我杀了？是的，他刚刚来找过我了，但是我没碰你。还有没有什么其他的线索？有，他刚刚把你白天给赵守芳的那张手绢拉到车里了。不好，赵守芳有危险。他怎么了？他一定是从赵守芳那里了解到了什么，才会这么着急的想杀我。可他要杀的不是您吗？跟赵守芳有什么关系？在你拒绝他的情况下，我相信他今晚不敢对我动手。但是赵守芳就危险了。什么意思啊？如果赵守芳死了，我们的证人就没了。不管怎么样，今晚一定要保证赵守芳的安全。那我现在过去找他。去，你快去。可是，万一被许廷宇发现该怎么办？这个时候过不了这么多了，让赵守芳活着才是最重要的。好，我现在就去。等等，注意安全。我会的。你快走！许廷宇要杀你！为什么？别问为什么，你快走就是了。事后我再给你解释。不能让他跑了。
，你没跳窗逃走？不，我怕高。我们快走吧，他马上就会回来的。走，妹夫，没想到来看我的人是你啊！见没见过这个人？这是……少废话，我问你，见没见过他？贾阿姨，幸亏昨晚您翻鱼迅速，赵淑凡已经被我救出来了。要是再晚一点儿，他肯定能遭遇不测了。人没事就好。今天我们去找赵婷婷，让她上诉。好，一会儿我去接你。江阿姨，这边也没外人，你就别装了。小心驶到万渔船。那，咱们现在去找赵婷婷吧。阿姨，咱们还有个十分钟左右就能到地方了。江城，等一下。怎么了，阿姨？前面路口右转。不是应该左转吗？你听我的。阿姨，那现在咱们原路绕回去，和咱们路程反着开。为什么？怎么了？这个死老太婆今天竟然一声不吭就被接走了。刚刚在家为什么不拦着她点儿？我故意的。故意的。你什么意思啊？我有一个猜想，我想很快就能验证了。啊！我们被跟踪了。跟踪？是谁在跟踪我们？你觉得呢？许廷宇。赵守芳被我们藏起来，他怀疑是我们干的，不难猜出他想跟踪我们。阿姨，现在怎么办？甩掉他。江阿姨，那你可坐稳了。什么？你又反悔了？为什么？哎，你就别问了。不是，你之前答应好好的，你怎么能反悔呢？我之前记错了，行不行？人就是我撞的，人根本就不是你撞的。我说是我撞的，就是我撞的，跟你有鸡毛关系啊？还是你？你儿子就是我撞死的。你要想报仇，现在就来掐死我吧！来，是许婷也来找过你。你怎么知道？他都跟你说什么？我问你见没见过？妹夫，你看你这话说的，我们这里面关的都是男人。这女的年纪是大的，但是长得真好看。她要是跟我们一样关在里面，我们能连她吃的骨头渣都不剩。别跟我扯淡！我问你，她有没有过来见过你？没有，没骗我。我骗你干什么呀？那好，我来跟你说。她跟我说了什么，你就别管了。你这个毛我真报不了！难道你就真的忍心包庇那个杀人犯吗？哼，你可真会开玩笑！人是我不小心撞死的，跟我妹夫有什么关系啊？我告诉你，我妹夫人好着呢，根本不是什么杀人犯。赵经理，你就混蛋！哼，你说对了，我就是混蛋，我不是混蛋，我怎么进来踩缝纫机了呢？既然他不想帮我，就算了，走。儿子，不管有再多的艰难险阻，妈一定会想尽办法让凶手伏法，还你一个公道。是有什么事吗？刚刚我的人把我给你供的药送去检查了，怎么了吗？那个药好像有点问题。什么？药有问题？出什么问题了？药效失效了，好像也就是最近几天的事儿。也就是说，这个死老太婆这段时间一直是装的。不行，我得给天宇哥打电话。
。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。等等，豆豆，你心跳的很快啊？没有啊，这大晚上的，你出去干啥？我去扔个垃圾。垃圾呢？你根本就没瞎，对不对？你一直在装瞎。被你发现，妈，妈，你别这样，我真的什么都不知道。我都没问你，你这么紧张是干什么？说，是不是你害死了我儿子？不是我，都是徐庭玉干的。快说，你们怎么害死我儿子？告诉我，不是我，不是我的儿子，不是我，不是我，告诉我，不是我，告诉我，告诉我。怎么就摔下去了呢？这、这我们要怎么解释啊？他的死，监控可以解释，但是柯云的死，又要谁来解释？阿姨，要不咱们先报警，先报警。有了。这是我们唯一的一次机会了。你要怎么做？将计就计，铤而走险。婷雨哥，刚刚你老婆来找我了，但是她好像发疯了。我先带孩子，先躲回娘家去了。这个地方我们不能久留了，你想办法把那个老太婆解决掉吧。张阿姨，你怎么就能确定她一定会联系我找我帮忙呢？万一她要是想到了什么办法，你多危险！我相信她为了钱，我会主动联系你的。可万一要是有什么意外？这么晚了，有什么事？你还记得昨天晚上我跟你说的事吗？当然记得。怎么了？想个办法，我今晚就想送他走。我说了，不可能。如果你不同意，我现在就去把他捅死。这样，之前答应你的钱可就一分都没有了。你疯了！总之，他今天晚上必须死，要么是被你害死，要么是被我捅死，你自己选一个吧。你总得给我点时间考虑一下吧。好，我给你一分钟的时间。这个事情我可以做，但是得加钱。多少？你说。一百万。成交。嘉怡。这针打完，您睡一觉，明早醒来，您就能看见了。是吗，江医生？你没有骗我吧？我怎么会骗您呢？想不到我有生之年还能再富你。你想不到的事情多了。你什么意思？比如，你儿子就是被我杀死的呀？你说什么？可以。柯宇是被你杀的，没错，你那个儿子就是我杀的。你，你下去跟你那个死鬼儿子团圆去吧。哥，哥，
死了。保险公司那边能看出来吗？天衣无缝，你这样说我就放心了。你刚刚说他儿子是你杀的，阿姨，您真的让我问他关于杀人的问题，他会告诉我吗？会的。您为什么这么肯定？通过和他的接触。基本上可以确定，这是一个心理扭曲的人。从心理学角度来说，这种人除了心理扭曲外，还喜欢向人展示自己的变态之处。我相信，他一定会告诉你的。月琴，这么好的一次机会，他肯定不会错过。没错，他的儿子确实是死在我手上。你真的是杀人凶手？害怕了？大家手上都有人命，有什么可怕的？<笑>你想象一下，当你亲手剥夺别人生命的时候，当你可以随意主宰他人生死的时候，这种感觉不是很过瘾吗？我只觉得你很残忍。所以说，你杀了他的儿子，只是为了所谓杀人的快感？当然不是，那是为什么？因为他夺走了我最心爱的女人。你什么意思？没错，我跟佳琪是大学时期的青梅竹马，就是因为这个家伙横插了一脚，佳琪才会离我而去。这个事情，应该是心甘情愿的吧？当然不是。当时佳琪的父亲病重，需要一笔钱医治。这个家伙仗着自己家里有两个臭钱，说要帮助佳琪。提出的要求是，佳琪必须和他在一起。我明白了，你就是从那时候开始记恨上这头人，难道不应该吗？啊！他帮助佳琪，我很感谢他。大不了事后我们把钱双倍还给他就是了。可他偏不，偏要夺走我心爱的女人。你说，让我把佳琪还给你，可是我也很喜欢她，怎么办？兄弟，穷就要认命。为了佳琪，我不惜下跪求过他，可是他呢？啊，他践踏我的尊严。既然这样，那我就不客气了。既然如此，你为什么不和李佳琪一起私奔呢？私奔？我为什么要私奔？我看着他娶了我心爱的女人，然后我再绿了他，然后他还要帮我养儿子。这样不好吗？他就还是杀了他。我不想杀他的。可是这个男人太聪明了，他一点点发现了我跟佳琪的事情。为了让他永远保守秘密，我只能对他下手。你为什么要跟我说这么多？因为我根本不怕你说出去。你什么意思？这些事情憋在我心里太久了，我需要找一个人倾诉一下，而你就是最好的倾诉对象。好了，现在你也听完了，我也该送你上路了。哼，你要干什么？不过是杀了一个老太婆而已，你居然敢要我那么多钱！现在你知道我这么多秘密，我怎么可能放你出去？杀了你，这些钱就都是我跟佳琪的了。不可能。你居然没死！我死了，谁来给我儿子报仇？你们，你们两个是一伙的，你们敢骗我？没错。好，既然这样，我就把你们两个都送走，杀一个也是杀，杀两个也是杀。哼，好，那你们就去死吧。你刚刚是不是忽略我的话？你说什么？我说：“你可能要失望了。”什么意思？打开了它，你就走。佳琪，佳琪，佳琪，佳琪，是你们杀了他。我们没有动，遭了报应。我杀了你们！啊啊啊、放开我！我们一定，我们已经掌握了你的犯罪证据，请配合我们走一趟。
、呃。同志，我刚才说的话，都是骗他们的。同志，证据都在录音笔，我这里还有人证，希望你替我主持公道。放心，公道自在人心。现在证据确凿，他跑不了了。别闹，别放开我，放开我。儿啊，妈终于给你报仇了。奶奶，我妈妈和徐叔叔他们呢？他们去了一个很远的地方。那我以后是不是见不到他们了？对呀、啊，但是你有奶奶在身边就够了。告诉奶奶，你叫什么名字？我叫郑天。<笑>